，回去的路上是小曹开的车，程喜之和陶乐乐都坐在车的后座上。从坐上车的那一秒起，陶乐乐的眼睛就一直锁在 B 超单上的那个小黑点上。程喜之斜支着额头看他那傻乎乎的样子，没能忍住的捏了一下他的脸颊，说：“就这么开心吗？”“嗯，你不会觉得就好神奇吗？现在就只有这么一点点。”过几个月就会出来了一个小人哎，刚刚医生说，差不多二十周的话，他就能在肚子里动起来了。你说那会是一种什么样的感觉啊？都说一孕傻三年，他怎么忽然有一种自己刚刚怀孕就已经开始傻掉的感觉呢？陶乐乐这么一怀孕，最开心的莫过于程家老爷子了。从前几乎是每个月才来一趟，他现在几乎是恨不得每天都来。每次一来就一个劲儿地盯着陶乐乐肚子看，恨不得小家伙现在就出事似的。陶乐乐偏瘦，所以三个多月看上去不怎么显怀，那也是得很仔细才能看到一点凸起。本来程西之是不打算让他再去培训班上课的，但是几次产检下来，医生都说很稳定，他也想让陶乐乐找点事情做散散心，于是也就没有再强求他。不过是每天不论什么时候，他都会亲自接送他。还有每次产检，他都是一次都不落下。集团的事情很多，陶乐乐不忍心男人这个样子，可是男人却非要坚持。他说：“这辈子我都只剩这一个，说什么也得把全部的过程都参与进来。”而且从查出怀孕的第二天起，他还把之前在西山别墅做过一段家事的袁姐给请了回来，安排她和王姨一个人负责每天给她做一些健康的孕妇食谱，一个负责每天陪她做饭之后散步运动，晚饭之后的运动都是程西之亲自陪着她的。男人看起来非常紧张，虽然他一直表现得非常淡定，但是陶乐乐感觉得出来，往常睡觉的时候，男人很喜欢抱着她，现在虽然也会抱着她，但都是小心翼翼地抱着。平时他出门时也是，不打几个电话，他总是不安心。陶乐乐以为他这种情况会持续到自己肚子大起来时会稍微安心一点没想到他十二周时去产检时，医生很惊喜地告诉他，陶乐乐肚子里头怀的是双胞胎。这个消息着实令他太意外了，难怪最近几个月小腹那儿长得特别大。程西之当时乐得差点抱着他转圈圈。这个世界上的事情，有些时候就是这样。你满心期待他能来，但就是迟迟不来。但是当你不想顺其自然时，可能会给你意想不到的惊喜的。而到孕期六个月时，陶乐乐肚子已经很大了，因为是双胞胎，她只要动一动，家里人都会紧张兮兮的。她倒是没觉得有什么，除了肚子很大之外，她的四肢都还很纤细，走起路来时呢，感觉跟平时也没什么两样。他觉得肚子里的两个小家伙好像格外的心疼他，没有让他孕吐很久，也没有让他身上水肿起来。培训班依旧在上课，为了保持自己的身形，他依旧非常积极的锻炼，也开始学着练一些简单的孕妇瑜伽，每天的生活愉快又轻松幸福。但是令他最感到幸福和满足的是。程西之在他孕期容忍了他平时时不时的小脾气不说，还特别贴心的把他每一天的行程都以一种非常随意的方式报备给他听。到了六个月的时候，医生说胎儿已经稳固了，可以适当的有一些那种生活。他以为程西之会有需求，可是他并没有，每晚依旧是很小心的抱着他睡觉。女人见他忍得很辛苦，红着脸向他提议说要不要试一试。可是男人看到陶乐乐鼓起的肚子时，他又云淡风轻地告诉他，自己可以忍，没事儿的。因为家里一下子有了这么多的喜事儿，程家小公主程俏俏也在英国待不下去了。她拿了毕业证以后，就兴致冲冲地赶回来，赖在锦绣蓝湾里都不走了，直说要从小开始就给两个小侄女儿做胎教，希望他们长大之后能够像程俏俏一样漂亮可爱。一句话得来的是整个程家人的鄙视，就连程老爷子都说的：“你嫂子、你哥基因那么好，轮得着像你？我看像你就完了。而且谁告诉你的是两个侄女了？我看就是龙凤胎。”程俏俏急得梗着脖子和老爷子吵吵：“像我怎么啦？我哪儿长得不好看了？我明明就那么漂亮。小侄女怎么啦？我可以把他们每天打扮的小公主一样，多好看呢！”老爷子气得想打他。
，想要小公主你自己生去，桃子肚子里的就一定是龙凤胎。”于是，关于桃乐乐肚子里到底是男是女还是龙凤胎的问题。整个程家就开始了一轮激烈的讨论。程巧巧回来之后，家里的气氛明显比以前欢快的多。她几乎每天都要去缠着陶乐乐，跟她普及各种从书籍上看到的孕产妇的知识，然后再趁着承袭之去公司里的时间，拉着她去京都的各大母婴商店，各式各样的孕妇装买了一大堆，当然花的都还是承袭之的钱。他这般任性的模样，气得程袭之每次查岗找不着人时，都咬牙切齿地骂他说：“你最好给我看好他，别让他再碰着几只了。要是让他有一点不舒服，我就打断你的腿，然后再把你扔回英国去。”长这么大以来，程袭之哪敢用这种语气跟他说话呀？程巧巧听完之后，直接朝着陶乐乐嘤嘤嘤地哭了起来。是有了媳妇儿，完全就忘了妹妹呀、啊！现在小侄女还没有出来，我就一点地位都没有了。等他们出来了，我哥看着我不爽，还不得一天三顿的打呀！陶乐乐听得掩嘴直笑。<笑>你放心，他不敢的。如果他敢，我一定收拾他。小魔女马上又换上了一副甜甜的笑脸，拍着她的肚皮。真是没白疼你，嫂子呀嫂子，我真是要爱死你了。等生完孩子，我带你去浪吧。陶乐乐能够感觉得出来，程家是真的很喜欢她的，也非常期待她肚子里的孩子，所以每一天她都觉得自己好幸福啊。期间，孙敏也没少趁着程袭之不在的时候，拎着棉花糖来家里头陪她。他的人生已经很圆满了，可是他却忽然变得患得患失起来。在孕中后期，他的睡眠质量没那么好了，尤其是连着几天都梦到小的时候在同镇生活时的场景，他一下子变得多愁善感起来。夜里醒来之后，也总是翻来覆去的睡不着。在这天夜里，程袭之在第二次感觉到女人机不可闻在叹气时。他抬手摁开了床头灯，很是紧张的样子，问道：“怎么了？是不舒服吗